गुड मॉर्निंग माई डियर लवली किड्स वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास किड्स हाय दिस इज हिन गुलाटी योर कंप्यूटर टीचर किड्स टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड ये स्टडी दैट इज चैप्टर फॉर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस किड्स इन यस्टरडेज क्लास यू हैव लर्न अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन नाउ किड्स इन दिस क्लास यू ऑल विल लर्न एंड रीड अबाउट डेटा स्टोरेज यूनिट्स तो बच्चों आज आप सब इस क्लास में डेटा स्टोरेज यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा स्टोरेज यूनिट्स क्या होते हैं वॉट एवर वी फीड इन टू द कंप्यूटर गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कॉल्ड मशीन कोड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स ऑन रिप्रजेंटेड बाई वन एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई ज़ीरो जैसे कि बच्चों अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती कोई जैसे हमसे अगर कोई और लैंग्वेज में बोल रहा है तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा ईजिली समझना पसंद करते हैं तो ऐसे ही बच्चों जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो ईज़िली जो हमने जो डाटा और इंस्ट्रक्शन उसको दिए हैं उसको ईज़िली समझ सके तो उसे हम कहते हैं मशीन कोड क्या कहते हैं किड्स उसे हम मशीन कोड कहते हैं जैसे बच्चों हम इंग्लिश हिंदी और अलग अलग में बात करते हैं ऐसे कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज को किड्स क्या कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स कंप्यूटर बस दो ही टाइप की लैंग्वेज समझ सकता है ऑन और ऑफ ऑन जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है वन से ऑफ जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है ज़ीरो से तो ये जो डिजिट्स होती हैं कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं की लैंग्वेज समझ सकता है जो कहलाती हैं ऑन और ऑफ दीज टू डिजिट्स माइनस जीरो एंड वन आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स बच्चों ये जो दो डिजिट्स होती हैं जीरो और वन इन्हें हम क्या कहते हैं बाइनरी डिजिट्स कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर को खाली बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है तो ये जो दो डिजिट हो गई बच्चों जीरो और वन इन्हें हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं और बिट्स भी कहते हैं क्या कहते हैं बाइनरी डिजिट्स के साथ हम इसे क्या भी कहते हैं बेट बच्चों बिट्स भी कहते हैं द डाटा इज़ स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड इज़ मेजर्ड इन बाइट्स बच्चों जो डाटा जो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है और उसको मेजर करा जाता है बाइट्स में मतलब स्टोर तो वो बिट्स की फॉर्म में होते हैं और जो उनको नापा जाता है उनको मेजर किया जाता है वो किसकी फॉर्म में किया जाता है बच्चों बाइट्स की फॉर्म में दिस इज़ अ टेबल ऑफ मेमोरी साइज बच्चों ये मेमोरी साइज का टेबल है नाव किड्स लेट्स रीड दिस टेबल एट बिट्स इक्वल्स टू वन बाइट बच्चो एट बिट्स किसके इक्वल होते हैं वन बाइट के वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स इक्वल्स टू वन किलो बाइट बच्चों एट बिट्स वन बाइट के इक्वल होते हैं एंड वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं वन किलो बाइट के यानी कि वन के बी के नेक्स्ट वन वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर के बी इक्वल्स टू वन मेगा बाइट बच्चों मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर के बी जो होती है वो वन मेगा बाइट यानी कि एम वन एम बी के इक्वल होती है 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। बच्चों 1024 थाउजेंड जो होती है वो 1 जी के इक्वल होती है 1024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू वन टेराबाइट वन थाउजेंड किसकी इक्वल होती है किड्स 1 टेराबाइट के नेक्स्ट 1024 थाउजेंड इक्वल्स टू यानी कि टेराबाइट इक्वल्स टू वन पेटाबाइट यानी कि वन पी बी वन थाउजेंड जो होती है यानी कि वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर टेराबाइट जो होते हैं किड्स वो वन पी बी के इक्वल होते हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू वन एक्साबाइट किड्स जैसे कि वन थाउजेंड ट्वेंटी जो होते हैं वो वन पी बी के इक्वल होते हैं तो वन पी बी वन थाउजेंड जो होते हैं किड्स वो वन एक्साबाइट के इक्वल होते हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी इक्वल्स टू वन जेटाबाइट वो वन जे बी के इक्वल होते हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर ई बी किड्स नेक्स्ट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर जेटाबाइट इक्वल्स टू वन योटाबाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर जे बी किड्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं वन वन योटाबाइट के सो किड्स ये तो था हमारा मेमोरी साइज का चार्ट किड्स आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि एट बिट्स में कितने बाइट्स होते हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स में कितने किलो बाइट होते हैं 1024 किलोबाइट्स में कितने मेगाबाइट होते हैं किड्स आपको ये साइज मेमोरी साइज का टेबल जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करना है नाउ किड्स अब नेक्स्ट टॉपिक इट्स टाइप्स ऑफ मेमोरी बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है टाइप्स ऑफ मेमोरी अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स की मेमोरी होती है 
जैसे कि हमारे किड्स हमारी मेमोरी कौन कहलाती है ब्रेन कहलाती है इसी तरीके से बच्चों क्या कहते हैं कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी हर कंप्यूटर की कुछ अमाउंट की मेमोरी होती है द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर आइदर टेम्प्रली और परमानेंटली बच्चों ये तो कंप्यूटर की कैपेसिटी कंप्यूटर के डाटा और इंस्ट्रक्शंस पे डिटरमाइन करता है कि एक कंप्यूटर जो है वो कितनी मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकता है या तो आइदर कुछ टाइम के लिए या हमेशा हमेशा के लिए ये तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि एक कंप्यूटर कितने डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है नेक्स्ट द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स बच्चों कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप्स की होती है एक तो होती है इंटरनल मेमोरी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी इस चार्ट के थ्रू बच्चों हम समझेंगे कि कंप्यूटर की कितने टाइप्स की मेमोरी होती है बच्चों कंप्यूटर की कितने टाइप्स की मेमोरी होती है सी टू टाइप्स की मेमोरी होती है फर्स्ट होती है इंटरनल मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है मीन जैसे हम फ़ोन जब लेते हैं बच्चों तो हम बिना चिप के जब हम फ़ोन लेते हैं तो जो भी हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और जब बच्चों एक चिप होती है एस कार्ड जिसे कहते हैं हम जब हम वो एस कार्ड ले लेते हैं तो वो हमारी जो हमारा जो सारा डाटा है वो उसमें स्टोर होता है तो वो जो डाट जो हमारा एस कार्ड हो गया बच्चों वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी हो गई ऐसे ही कुछ कंप्यूटर uh, की भी इंटरनल मेमोरी होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं एंड सेकेंड मेमोरी किट्स होती है एक्सटर्नल मेमोरी जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन के सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गई हमारा एसडी कार्ड और इंटरनल मेमोरी क्या हो गई हमारा खुद के फ़ोन की स्टोरेज नेक्स्ट इंटरनल मेमोरी किट्स दो टाइप्स में डिवाइड होती है रैम में और रोम में किस में डिवाइड है टू पार्ट्स में डिवाइड है जिसे हम कहते हैं रैम एक को कहते हैं हम रोम ऐसे ही किट्स एक्सटर्नल मेमोरी भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट है हार्ड डिस्क नेक्स्ट है सी डी डी वी डी ब्लू रे डिस्क फ्लैश पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड तो बच्चों ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी का चार्ट नाउ किड्स इन दिस क्लास टूडे यू ऑल विल लर्न अबाउट इंटरनल मेमोरी बच्चों आज की क्लास में आप इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे नाउ किड्स लेट्स रीड अबाउट इंटरनल मेमोरी इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी बच्चों इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी डिज़ाइन टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी मतलब कि ये जो होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जब कंप्यूटर वर्क कर रहा है इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस ये बहुत ही ईजी होती है एक्सेस करने के लिए एक्सेस डाटा को एक्सेस करने के लिए बहुत ही इजी है और प्रोग्राम्स फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज बच्चों इसको जो होता है एक्सेस करना इजी होता है क्योंकि इंटरनल मेमोरी जो होती है वो हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज की बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स बच्चों प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है पहली होती है रैम और दूसरी होती है रोम सो फर्स्ट यू विल रीड अबाउट रैम वॉट इज़ रैम रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या होती है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इट स्टोर द इन्फॉर्मेशन टेम्प्ररी बट बच्चों इसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है वो परमानेंट नहीं होती टेम्प्ररी होती है यानी कि शॉर्ट फॉर्म के लिए होती है जैसे कि बच्चों हम क्या करते हैं हम आ, हम क्या है मैम जब ब्लैक बोर्ड पर बच्चों लिखती हैं तो मैम जो अगर मैम ने एक टॉपिक लिखा जैसे अगर आप ई वी एस की क्लास में पढ़ रहे हैं ई वी एस तो बच्चों उस क्लास में ई वी एस पढ़ने के बाद वो जो ब्लैक बोर्ड पर वर्क होता है वो रब कर दिया जाता है इसी तरीके से रैम की मेमोरी में भी क्या होता है बच्चों जो डाटा है अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे तो वो डाटा जो है रिमूव हो जाएगा वो सेव नहीं होगा इसलिए जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है बच्चों वो टेम्प्ररी होती है परमानेंटली नहीं होती है मतलब आप उसको दोबारा चेक नहीं कर सकते जैसे बच्चों ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ वर्क आप दोबारा उसको दोबारा आपके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रब हो जाता है इसी तरीके से बच्चों रैम में जो मेमोरी स्टोर होती है वो टेम्प्ररी होती है वो कुछ टाइम बाद जो है वो जब आप उसको कंप्यूटर को ऑफ करते हैं वो खुद ही इरेज हो जाती है उधर से इट स्टोर द इन्फॉर्मेशन टेम्प्ररी बच्चों इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है एंड वर्क लाइक अ ब्लैक बोर्ड मैंने आपको बताया बच्चों रैम की मेमोरी जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरह वर्क करती है दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटर्न विद न्यू डाटा 
जो कि हर बार नए नए डाटा से लिखा जाता है जैसे ब्लैक बोर्ड में बच्चों आपकी ई की क्लास चल रही है तो ई की क्लास के बारे में लिखा जाएगा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के रिलेटेड टॉपिक्स लिखे जाएंगे तो इसी तरीके से बच्चों रैम भी एक ब्लैक बोर्ड की तरह वर्क करता है जिसमें हर बार नया डाटा स्टोर किया जाता है द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी इज लॉस्ट वैन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और वैन द पावर गोज ऑफ बच्चों इन्फॉर्मेशन जो हमने रैम में डाली है वो थोड़े टाइम बाद खुद ही गायब हो जाती है जब हम उस कंप्यूटर को बंद करते हैं या उसका पावर जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है किड्स दिस वॉज अबाउट रैम बच्चों ये तो था रैम के बारे में अब हम रॉम के बारे में पढ़ेंगे किड्स किड्स हेयर इज़ अ नोट रिलेटेड टू रैम फर्स्ट विल रीड दिस नोट इट इज़ लाइक अ कंप्यूटर वेयर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट टिल द कैलकुलेटर इज़ ऑन द मोमेंट यू टर्न ऑफ द कैलकुलेटर ऑल द डाटा डिस जैसे कि बच्चों जब तक हमारा कैलकुलेटर ऑन रहता है तब तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है एग्जिस्ट रहती है और जैसे ही हमारा कैलकुलेटर बंद हो जाता है तो हमारा जो कैलकुलेटर का डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है बिल्कुल रैम भी किड्स इसी तरीके से होती है रैम में क्या होता है रैम में जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक तो आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट रहेगी मीन्स इन्फॉर्मेशन वही रहेगी और जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे आपका जो डाटा है रैम से वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि रैम जो है वो टेम्प्ररी है रैम क्या है टेम्प्ररी है परमानेंटली नहीं है टेम्प्ररी यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है इसी तरीके से बच्चों ये रैम का बहुत ही गुड एग्जाम्पल है जैसे कि कैलकुलेटर में सारे डाटा जो होता है ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है ऐसी रैम में जो है कंप्यूटर ऑफ करने पे डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है सो अगर नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट मेमोरी इज रॉम दैट इज रीड ओनली मेमोरी इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज बच्चों ये जो है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जो हम जिस जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो यूज़ करने के लिए प्रिपेयर होता है जो बच्चों जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए देते हैं और उसके और उसको जब ऑन करते हैं उसको ऑन करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन खुल के आती है उसे बच्चों हम रॉम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं रॉम कहते हैं द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रॉम कैन ओनली बी रीड एंड कैन नॉट बी चेंज जो बच्चों इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो रॉम में वो हम खाली पढ़ तो सकते हैं बट हम उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जब बच्चों हम पावर ऑन करते हैं तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं हम उनको खाली पढ़ सकते हैं बट उन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते इट रिटेन्स द स्टोर इन्फॉर्मेशन इवन वेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ बच्चों जो रॉम में इन्फॉर्मेशन होती है वो वो हमेशा के लिए स्टोर होती है रॉम जो होता है वो टेम्प्रेरी नहीं है वो परमानेंट है इसमें क्या करते हैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो पावर स्विच ऑफ करने के बाद भी रहती है बट रैम में क्या होता था कि रैम में जो हम अगर स्विच ऑफ कर देते थे हम अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते तो जो वो हमारा डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है बट रॉम में ऐसा नहीं होता रॉम स्टोर्स आ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज़ कम्पेयर टू रैम बच्चों रॉम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है रैम के मुकाबले मतलब हम रॉम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं बट रैम में नहीं कर सकते सो so, किड्स आज की क्लास में बच्चों आप इंटरनल मेमोरी तक ही पढ़ेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू किड्स बाय बाय